ar mais um Pá Vivi, sem mimimi, e contando sempre com a sua audiência, onde quer que você esteja, já vai chegando, né, lembrando dos três Cs que fazem toda a diferença aqui para gente, você já sabe quais são né, os três Cs, né, chegar curtindo, né, já deixando o seu like, muda geral para a gente aqui. Muda tudo para a gente, você deixando o seu joinha. Você também pode comentar, participar ali no chat, né? Tão importante quanto a sua curtida é você conversando por ali e também compartilhando a nossa live. A Polícia Federal hoje cumpriu mais mandados, né? A Polícia cumpriu 208 mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira contra pessoas supostamente foragidas durante as 27 fases da Operação Lesa Pátria, que busca suspeitos de participação nos atos de 8 de janeiro do ano passado. A operação foi realizada em 18 estados e também no Distrito Federal, com os mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, e busca suspeitos, e ainda busca suspeitos apontados pela PF, como vândalos, financiadores, autoridades omissas, e incitadores dos crimes realizados no início do ano passado. De acordo com a Polícia Federal, mais de duas centenas de réus deliberadamente descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal. Aí ah, eu pergunto, Pronto. que lei é essa? É a primeira pergunta que eu faço. Que lei é essa? Porque... Em primeiro lugar, essas pessoas elas foram presas em flagrante e não tiveram direito à audiência de custódia. Tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, mas sem audiência de custódia, essa conversão é nula. Tiveram a prisão preventiva decretada sem o cumprimento dos requisitos do direito processual penal, que é o periculum in libertatis e o fumus comissi delicti. Evidência de que eles tenham cometido, de fato, colocar, eles têm, têm as digitais dele na ar, deles na, nas armas. Não tem. Aí fizeram tudo isso com base numa figura chamada crime multitudinário. Ou seja, teve um crime, tem um monte de gente... E isso não existe no direito penal. O direito penal brasileiro não admite a aplicação de crime multitudinário. Então, se furtar, é, 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 fugir da lei, que lei? Que lei? A lei do cão. A única lei que está sendo aplicada nesses casos é a lei do cão. E a lei do cão, me desculpe, eu não encontro ela no ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto isso, juízes do STF podem fazer o que bem querem. Caso explícito do ministro Alexandre de Moraes, que é o cão que tem feito essas leis. Porque não existe crime multitudinário. Se existe hipótese multitudinária, ela está no Código Penal para diminuir o tamanho da pena, porque ela fala da emoção, da multidão, a pessoa ela perde meio que o juízo. E não para aumento da pena e nem para perda de garantias processuais penais. E o que está acontecendo aqui é, estão indo atrás de gente para prender porque eles estão fugindo da lei. Aí a pergunta fica, que lei? A lei está afrontada, a Constituição está afrontada, não está nada certo. Então ninguém está fugindo da lei. E, aliás, vamos falar aqui de filosofia, vamos falar de autores como Turó, vamos falar de autores como Ana Arendt, que é a maior filósofa contra o totalitarismo. Quando o Estado toma decisões injustas, ilegais, inconstitucionais, quando o Estado toma decisões autoritárias, a filosofia democrática ela reveste esses atos de fugir de decisões autoritárias, ela reveste esses atos com o rótulo de desobediência civil. 
E a desobediência civil não é crime. A desobediência civil é uma forma que o cidadão tem de se levantar contra uma ilegalidade cometida pelo Estado, contra uma violência injusta cometida pelo Estado, contra algo que ele não merecia estar passando. A desobediência civil ela é uma figura íncita de reação popular em um regime que peca em observar os procedimentos desse grande método que é a democracia. Então, se essas pessoas elas estão em liberdade provisória, tendo que usar tornozeleira, tendo é, a liberdade restringida a um tal ponto que, antes dessa restrição, não tenha se mostrado num processo contra elas uma conduta individualizada que mostre que elas, de fato, possam, muito provavelmente, ter sido autoras desses crimes, quando elas tentam sair dessa situação de injustiça, essa ação é uma ação de desobediência civil, é uma ação de socorro, é um estado de necessidade do cidadão que não está sendo atendido conforme o direito dentro do seu próprio país, que se diz um Estado democrático de direito. Aí o Estado tem tantas mazelas, porque o tráfico no Brasil cada vez mais faz dinheiro. A Cracolândia, em São Paulo, é uma realidade ainda a céu aberto. Os escritórios do tráfico na Cracolândia continuam com as suas mesinhas e contando o seu dinheiro à luz do dia. Por que, é que a Polícia Federal não vai lá? Porque é mais fácil prender o cidadão brasileiro que não tem como se defender, que não tem arma, que não tem uma facção criminosa por detrás, que não tem dinheiro para pagar bancas de advogado caras. A Polícia Federal, que devia estar combatendo o maior mal que acomete esse país, que é o narcotráfico, fica indo atrás de senhores e senhoras, de cidadãos que sabe a Polícia Federal. Não pesam contra eles fatos individualizados para se dizer que eles são sujeitos perigosos a ponto de terem que ficar em prisão preventiva. E aí volta o segundo ato de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que continua inabalado. Aliás, eu queria ver alguém com essa ira que se viu nos corredores do Congresso, falar isso com Alexandre de Moraes. Eu, Pitoli, e falar da, fala de si né, é uma coisa meio cabotina. Elogio em boca própria é vitupério, mas eu não quero me elogiar, até porque isso é uma grande besteira. Olhando o cenário brasileiro, que eu sempre fiz na vida, Nunca convergi com as decisões absurdas do Alexandre Moraes e sempre apontei com base na doutrina, com base no direito, com base na própria jurisprudência que ele desrespeita, todas as antijuridicidades de todas as decisões desse ministro que está mais para sinistro. Nunca, jamais... Eu falei um veja bem na decisão do Alexandre Moraes. Nunca jamais defendi culpa nem inocência dos 1.350 réus do 8 de janeiro. Mas independentemente de serem culpados ou inocentes, o ministro Alexandre é culpado em desrespeitar a lei, em negligenciar a lei, em ser desidioso com a lei, em deixar com que um dos presos indevidos, ilegais, arbitrários, morresse dentro da papuda. Fui sozinho com o dinheiro do meu bolso para Brasília para falar sobre isso. Entrei com uma ação, o Toffoli, 
amigo não só do amigo do pai do Marcelo Odebrecht, amigo não só do pai do Marcelo Odebrecht, mas também amigo do Alexandre Moraes, que com uma decisão esdrúxula, ridícula, negou o seguimento à ação penal contra o seu querido amigo. Fiz um recurso duro, forte, do meu tempo, sem pedir dinheiro para ninguém, sem ganhar dinheiro público, acreditando numa causa que eu reputo como justa. Quando eu, muito confortavelmente, numa emissora, podia ainda estar lá muito confortavelmente, mas tinha que pedir desculpa a um assessor desse ministro, não fiz. Quando disseram que eu fui a Brasília pedir desculpas em nome da Jovem Pan ao ministro Alexandre de Moraes, isso foi o que o gabinete do Alexandre de Moraes disse a Piauí. Porque eu não fui lá para pedir desculpa. Eu fui lá para perguntar por que é que ele dizia que a Jovem Pan era um antro de fake news. E eu estando lá, eu sendo o rosto da emissora naquela época, a minha cara estampando as páginas de revista e os outdoors do estado de São Paulo, como propaganda da Jovem Pan, eu queria saber por que ele falava tão mal da Jovem Pan. Não foi para pedir desculpa, foi para tirar satisfação. Não é à toa, não é à toa que ele premiou o desembargador que está tentando me ferrar no civil e no criminal. Então eu nunca baixei a cabeça para o Alexandre de Moraes. E fiz a coisa que talvez seja a mais terrível para ele, Pitoli. A mais terrível. Que é criticar as decisões, que é criticar todos os atos dele, explicando para o povo, de uma maneira simples e acessível, por que é que ele está errado, por que é que ele é injusto, por que é que ele é inconstitucional, por que é que ele é autoritário revelar, abrir a caixa do juridiquês e dizer, este ministro não presta por isso, isso e aquilo. 